传道书第六章，我看见日光之下有一件汉事，重压在世人身上。蒙神赐予财富、资产和荣誉的人，心里所愿的都一无所缺。可是神使他无力享用，反而由外人来享用，这是虚空，也是祸患。人如果生下白子，活了许多岁数。年日长久，但是心里不因美物满足，又得不到安葬。我以为流产的胎比他还好，因为这胎虚虚而来，暗暗而去，黑暗把他的名字遮蔽了。这胎既看不见天日，又一无所知，就比那人更得安息。那人即使活了一千年，再活一千年，也享受不到什么。他们两者。不是都归一个地方吗？人的一切劳碌都为口腹，他的心却还是填不满。智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道怎样行事为人，又有什么长处呢？眼睛看见的胜过心中想望的，这也是虚空，也是捕风。已经存在的，早已有了名称。大家都知道人是怎样的，人绝对无法与比自己强的抗辩，因为话语增多，虚空也增多。这对人有什么益处呢？在虚空、消逝如影的人生、短暂的日子里，有谁知道什么是对人有益处呢？谁能告诉人他死后在日光之下会发生什么事呢？